The Karaganda State Medical University was founded in 1950. The director of the institute was appointed a physician Pyotr Maisevich Pospelov. Since August 2011, university is headed by the Doctor of Medical Sciences and Professor Raushan Sultanovna Dosmagambetova. The university was marked by the highest national ranking second place in the general ranking of medical higher education institutions of Kazakhstan. Quality of education and researches is provided through the high level of infrastructure. Four educational buildings with classrooms equipped with the interactive equipment, scientific library with reading rooms and an electronic library room, center of practical skills with high-tech simulators and dummies, research center and multiple access laboratory, research sanitary sick laboratory, dormitories, clinical sites, basis for undergoing professional practice in the Republic of Kazakhstan and abroad, medical center, dental clinics, student sports and fitness complexes and recreation areas. Today, Karaganda State Medical University continues to write its history traditions of quality teaching, education union, science and practice, international recognition and continuous improvement of specialists, training in accordance with the requirements of modern society. Кафедра патологической физиологии была основана в 1951 году. На протяжении 35 лет ее организатором и заведующим был доктор медицинских наук профессор Яков Аронович Лазарис. После его ухода на пенсию с 1986 по 1990 годы кафедру возглавляла его верная ученица и соратник Ирина Алексеевна Серебровская. В последующие годы кафедрой руководили ученики Лазариса и Серебровской. Профессор Бавельский, доктор медицинских наук Корчин, доктор медицинских наук Коваленко, доцент Быстревская, доктор медицинских наук Прошина. В настоящее время кафедрой заведует доктор медицинских наук профессор Жаутикова Сауле Базарбаевна. В 1991 году, после смерти Лазариса, за большие заслуги в научной и педагогической деятельности кафедре было присвоено его имя. В первый год образования кафедры ее маленький коллектив, три человека, размещался в двух комнатах, которые были оснащены примитивными приборами и инструментами. В настоящее время кафедра патологической физиологии имеет современную учебную базу и научно-исследовательскую лабораторию. 23 февраля 1904 года в селе Коврай Полтавской губернии родился выдающийся ученый, педагог, доктор медицинских наук, профессор Яков Аронович Лазарис. После окончания в 1927 году Харьковского медицинского института Лазарис работал ассистентом, доцентом, с 1942 года профессором кафедры патологической физиологии Днепропетровского медицинского института. В предвоенные годы, продолжая научно-педагогическую работу на кафедре патофизиологии, он организовал специальную лабораторию по изучению боевых отравляющих веществ, а также кафедру токсикологии. Исследования в этой области получили очень высокую оценку. В 1951 году он организовал в Карагандинском медицинском институте кафедру патологической физиологии и был ее бессменным руководителем в течение 35 лет. Научными исследованиями в области патологической физиологии Яков Аронович стал заниматься, будучи студентом третьего курса. В дальнейшем в круг его научных интересов входили многие вопросы общей патологии, в частности патогенез отека легких. Главным направлением его научной деятельности явилось изучение патологии углеводного обмена и сахарного диабета. Этим вопросам были посвящены его кандидатская и докторская диссертации. Профессором Лазарисом с сотрудниками были впервые открыты, получены и исследованы многие модели сахарного диабета, важные для разработки его лечения и предупреждения. Своим примером Лазарис учил своих учеников научной честности, добросовестности, доброте и гуманности, помогал им становиться профессионалами, педагогами и учеными. Он подготовил 6 докторов и 28 кандидатов наук. Лазарис был отличным педагогом, 
и воспитателем молодежи. Жаутикова Сауле Базарбаевна – доктор медицинских наук, профессор, имеет высшую педагогическую категорию. В 1986 году окончила с отличием Каргандинский государственный медицинский институт по специальности «Лечебное дело». Работает на кафедре с 1994 года. Заведующий кафедрой патологической физиологии с сентября 2003 года. В 1998 году защитила кандидатскую диссертацию по теме «Влияние гибенкламида на углеводный обмен и липопероксидацию при сахарном диабете». С 2000 года присвоено звание доцента. Награждена нагрудным знаком «Денсаулок Сактау Сынан Уздыга». Получила грант «Лучший преподаватель Республики Казахстан» 2005 года. Важное место в работе кафедры занимает учебный процесс, основу которого заложили профессор Лазарис, профессор Серебровская и доцент Байманова. Существенный вклад в преподавание предмета внесло издание кафедры 10 методических разработок, нескольких учебных пособий, а также выпуск в 1994-1995 годах двух учебников по патологической физиологии, авторами которых являлись Серебровская, Бавельский, Козлов, Быстревская и Коваленко. Для студентов казахского и английского отделений подготовлена вся учебно-методическая литература и документация, лекции, методические рекомендации и указания к лабораторным занятиям, тестовые задания. Много усилий для налаживания преподавания предмета на казахском языке приложили доктор медицинских наук, профессор Жаутикова Сауле Базарбаевна, кандидат медицинских наук, профессор Абикенова Фатима Самитовна, старший преподаватель Бурлибаева, и преподаватель Умирбаева. На английском языке преподаватель Вангай. За время существования кафедры выросла большая плеяда высококвалифицированных научно-педагогических кадров. Научные исследования кафедры патологической физиологии посвящены изучению патогенетических аспектов сахарного диабета, легочной патологии, нарушений водно-солевого обмена. С первых дней образования кафедры функционирует студенческий научный кружок членами которого стали более 700 студентов. Свыше 50 студенческих работ были представлены на конкурсе и получили высокую оценку. Многие из них были отмечены премиями, а три – медалями лауреатов. Кафедра продолжает научные традиции, заложенные ее преподавателями, и в настоящее время исследовательские интересы коллектива сконцентрированы на изучении вопросов этиологии, патогенеза диабета и их коррекции. Обучение в Карагандинском государственном медицинском университете является гарантией стабильного будущего.